。喂。喂，谭司令。我的日记本你打算什么时候还给我？这么巧？你怎么知道我会还给你啊？你故意不拿走你的箱子，不就是等着我来找你吗？很好。我很喜欢跟聪明人说话。那你现在送过来吗？凭什么？如果你现在不送过来的话，没准你的日记本就会出现在某个小报记者手上。沪上第一大亨的隐秘家事，我想很多人都会感兴趣吧。你还真是无赖。你最好现在送过来，过期不如。行，我现在就过来。晚清啊，崔姨、哎，我想用一下车，去一下上海防守司令部。哦，晚清，你别太过分了。谭司令找我，如果我不去的话，他就只能来家里。那我就顺便澄清一下，谁才是光耀哥的未婚妻？哎呀，你们这两姊妹呀，一见面就吵啊！去吧，跟孟芳说，就说我同意了，让他给你派车。谢谢崔姨。侬不要客气啊，那我走了。报告，司令，穆小姐求见，让她进来。你的箱子。检查一下，不着急，我慢慢来。坐。我觉得还是当面点清比较好。好。真是可惜啊，一个东西都没少。那我以后都不知道还能不能再见到你。没有必要再见面了，我们今天两清。穆小姐，话别说的那么满，我想你一定会想再遇见我的。我不是来和你聊天的，我的东西呢？哦，你说的是这个吗？哎，哎，哎，我记得里面有一段写的特别好。情真意切，哎，好，好，好，我不说。但是我觉得，你爸爸可真不是个东西。这儿子刚死，就带着老婆的丫鬟，还有他的私生女登堂入室，真的不像个父亲。我家的事用着你管？哎，我把赌注下在你身上。哎、你是想和我做交易？聪明。没错，我就是想与你做个交易，只要你从穆家帮我弄出军饷来，日记本我就还给你。你未免太高看我了，我只是个寄人篱下的可怜虫，帮不了你。好，那你最好尽快做决定，不然那些个小报的记者已经要花大价钱买你的日记本了，我怕我忍不住金钱的诱惑。<笑>怎么了？怕了？你别过来。看到这些伤疤，给我留下这些伤疤的人
，有一个算一个，都死了。你要不要试试？我一向认为啊，这是我的众多优点之一。说吧，你要多少军饷？五万大洋。不过才五万大洋啊，我还以为多少钱呢。是不是我给了你钱，你就可以把日记本还给我？听穆小姐的意思，财大气粗啊，厉害！不愧是上海第一大亨的女儿。区区五万大洋都用不着穆家出钱，我妈妈的陪嫁就付得起。等我筹到了钱，我再联系你，到时候我们钱货两清，怎么样？哎呀，原来我老婆这么有钱啊！我现在都有点舍不得让你走了。少油嘴滑舌。你最好信守承诺。我对你只耍流氓，从不赖账。等我电话。少君是真心想留下来陪我，至于你嘛，肯定又是看上哪家姑娘了。主要是为了陪你，然后顺便看看姑娘